डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल स्ट्रेस बिलो अप्लाइड लोड्स अगर एक सॉइल पे कुछ लोड अप्लाई किया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा क्या क्या स्ट्रेसेस होंगे उसके कैलकुलेशन क्या होगा अगर लोड का पैटर्न डिफरेंट हो तो क्या वैल्यूज आएगा इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग ये समझे हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन द सॉइल फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ये कोई बिल्डिंग हो सकता है कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है है और दूसरा जियोडेटिक जियो स्टेटिक स्ट्रेस दैट इज टोटल स्ट्रेस अफेक्टिव स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर तो ये दो तरह के स्ट्रेस सॉइल में आता है इसी के बारे में हम कंप्लीट चैप्टर में पढ़ेंगे At a point within a soil mass, stresses will be developed as a result of the soil laying above the point that is due to overburden. These stresses called body stresses, geostatic stresses, are overburden by any structural or other loading imposed on the on that soil mass. So, ये अभी हमने पहले भी slide में भी जिक्र किया कि ये दो तरह के stresses डेवलप होता है दो तरह के से डेवलप हो सकता है सॉइल में कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल लोड्स आर एज फॉलोज एज फॉलोज यूनिफॉर्म स्टिप लोड सच एज द लोड ऑन ए लॉन्ग वॉल फोटिंग ऑफ सफिशियंट विथ यूनिफॉर्मली लोडेड स्क्वेयर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर फोटिंग सच एज कॉलम फोटिंग ऑफ बिल्डिंग ईयर फोटिंग Putting for for water tank, mats, etc. Triangular and trapezoidal strip load such as the loads of long earth embankments. ये सारे examples हैं जिसकी वजह से हम हमारा soil पे species develop होता है और इसका कुछ cases के लिए हम values और calculation भी समझेंगे. Both body stresses and induced stresses must be taken into consideration in solving certain problems the focus of this chapter is on the discussion of the principles of the estimation of vertical stresses increase in soil due to various type of loading and it is based on totally theory of elasticity stresses to develop honge lekin hum jo is chapter ko basically focused hain ki vertical stress kya develop hoga वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल यूज थ्योरी ऑफ इलास्टिस वी एक्चुअली नो दैट द सोइल इज नॉट इलास्टिक हाउ एवर वी यूज इलास्टिक थ्योरी ऑन द एब्सेंस ऑफ बेटर अल्टरनेटिव सोइल इलास्टिक नहीं है लेकिन अगर हम रिज्यूम करते हैं कि सोइल हमारा इलास्टिक मटेरियल है तो इट गिव्स अ फेयरली गुड रिजल्ट फॉर प्रैक्टिकल वर्क Now we have different methods, but the simplest one is stress from approximate method. This is one of the simplest method that is used to one method. Suppose we have a load of with B, then uh, suppose we have a putting of with B, and if load B is applied on it, then it will spread into two is to one ratio, means two depth. Two vertical, one horizontal. Then this is at the depth z is equal to b plus z. This way, we have in this method it is assumed that the stress area is larger than the corresponding dimension of the loaded area by an amount equal to depth of the subsurface. This is our depth b plus z. Suppose l के साइड में तो l plus z हो जाएगा. therefore if a load is applied on a rectangular width that uh, width rectangular width dimension b and l the stress on the soil at depth z is considered to be uniformly distributed on an area with dimension b plus z and l plus z this is called two is to one method because the stresses stress stress are in three a stress area Increase at a slope of one horizontal for each two of depth 
एज मेजर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ये हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है यहाँ से स्टार्ट कर दे रेशियो में डेवलप यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये फोटिंग है पी विथ है एल लेंथ है सपोज इट लोड पी इज अप्लाइड ऑन इट देन इट विल द स्ट्रेस विल डेवलप लाइक दिस बी प्लस जेड एल प्लस जेड एरिया तो डेल्टा पी विल बी मीन्स प्लस इज इक्वल टू लोड पी डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज बी प्लस जेड इन टू एल प्लस जेड दिस इज द वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप एट ए डेप्थ सेट स्ट्रेस फ्रॉम एप्रोक्सिमेट मेटर इफ द लोड एट द सर्फेस इज गिवेन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू पॉइंट लोड बाई मल्टीप्लाइंग बाई द एरिया बीन टूल एज डेमोस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर सपोज अभी तो हमने पिछले स्टेज में देखा फिगर में कि अगर पॉइंट लोड है तब तो बहुत आसान है तो उसको टू टू वन केस में लेकिन अगर सपोज इफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही है तो फिर क्या होगा इन केस ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली इनफैक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देन वट विल वी डू वट विल वी डू वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस Udl uniformly distributed load into a point load by multiplying the area. Suppose small q is the uh, uniformly distributed load. Q, small q not is the uniformly distributed uniformly distributed load, and the size of the foundation is b into l means width is b and the length is l. Then the point load will be q into P into L. That will be the point load. And if it, once it is converted uh, into point load, then again we will apply two to one ratio method. That is, at a depth z, the stress will be B plus z into L. This delta sigma is equal to Q naught P L divided by B plus z into L. 